আসো ফ্রন্ট যে আসো ফ্রন্ট আরও যে ফ্রন্ট প্যানেলটা মোটামুটি যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে যে মোটামুটি লাগানো শেষ আঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র আঠাকে ইউজ করে আমি বারবার আঠার কথা এই জন্য বলছি যে জিনিসটা কিন্তু মেটাল দিয়ে তৈরি সো মেটালিক জিনিস যথেষ্ট ভারী হয় এটা আঠা দিয়ে কতদিন থাকবে বা কি হবে এরপরে তো হিট আসবে কিছু মধ্যে হিট আসবে তো যাই হোক আমি দেখতে চাই যে কতদিন এটা রাখা যায় আমি এটা মনিটরিং করব কয়েকদিন দেখি যে যদি বেশি ঢিলা হতে থাকে আস্তে আস্তে আমি যদি দেখি তখন আমি এটাকে খুলে ফেলবো তো প্রথম দিকে এটা একটা ফান ইনিশিয়েটিভ যেটা আমি নিলাম এখন ফ্রন্ট প্যানেলের কাজ তার আগে ফ্রন্ট প্যানেলের কাজের আগে আমি আগে দেখায় দিই কেবলগুলো কেন আমি লাগাচ্ছি আমি সামনে থেকে কেবলগুলো লাগাই কেবল লাগানো তো তেমন কোনো কঠিন ব্যাপার না তারপর একটু পিনের পিনগুলো ঠিক মতো দেখে নেওয়া যে ঠিক মতো কি যাচ্ছে নাকি আচ্ছা এখানে লোগোটা দেয়া আছে তার মানে এখান থেকে কানেক্ট হবে এই যে এই যে লোগোটা এখানে দেয়া আছে তার মানে এখান থেকে কানেক্ট করার বিষয় তো এটা আমি প্রথমে লাগিয়ে নিলাম আমি আমি পরে বলছি কেন আসলে এখানে একটা টেপ লাগানো এই টেপটাকে সরাই দিতে হবে না ঠিক মতো এটা লাগছে না আর এটা ঢিলা লাগলে চলবে না এর কারণ হচ্ছে সেভেন সিক্সটি এত সুন্দর কেস হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত কঠিন একটা কেস এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেলের যে কাজটা আমি এখন করছি এটা এত সহজ কাজ না অথচ এটি সবচেয়ে সহজ কাজ হওয়া উচিত ছিল শুধুমাত্র ফ্রন্ট প্যানেলের সাথে ডিজাইনিং যে তারা যে কভারটা দিয়েছে এই কভারটার কারণে এটা এত সহজ না আমি একটু ট্রাই করে দেখেছি এই জন্য আমি বলতে পারছি ইচ্ছা করে আমি আগে থেকে ট্রাই করে দেখেছি যাতে ওই সময় আমি একবারে লাগা দিতে পারি এই এখন ঠিক মতো লাগবে আমি দেখাচ্ছি কি কারণে আমি কাজগুলো করছি আগে থেকে করে নিচ্ছি এই মোটামুটি কানেক্ট করা শেষ শেষ বলতে শুধু একটাই একটাই কেবল কানেক্ট করা শেষ আপাতত এবং এরপরে এরপরে এইচ ডি অডিওটা फ्रंटिओ আগে থেকে কেবলিং করে নিতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই এটা সবাই বুঝবে আমি যখন কাজটা করব ফাইনালি তখন সবাই বুঝবে আর লাস্ট একটা জিনিস আছে যেটা পাওয়ার পাওয়ারের জন্য আমি আরেকটা মোলেক্স আরেকটা আমি মোলেক্স থেকে সেটা অ্যাডাপ্টার ইউজ করছি সরি সেটা সেটা টু মোলেক্স তো এটার কারণও আমি পরে বলছি যখন কাজ করব তখনই বলছি কেন আমি অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টার ইউজ করছি ইসের বদলে সরাসরি সেটা কেবল দেওয়ার বদলে তো এই মোটামুটি ফ্রন্ট বেজ ফ্রন্ট বেজ করা শেষ কেবলিং এবং সেকেন্ডলি এটা তো অলরেডি করাই আছে এখানে আর কোনো পাওয়ারের ব্যাপার অলরেডি পাওয়ারও দেওয়া আছে এবং এবং যেটা দেখা যাচ্ছে থ্রি পিনও দেওয়া আছে এখন তাহলে কাজটা করা যাবে যেটার কারণে এতক্ষণ সময় নিলাম আমি আমি জিনিসটাকে ঘুরিয়ে দিই আমি একটা জিনিস বলে দিই এই জায়গাটা আমি কত দেখাতে পারবো আমি জানি না আমি চেষ্টা করব যেন পুরোটাই দেখাতে পারি ভিউয়ার্সরা বুঝবে যে কেন এত ঝামেলা বা কেন আমি এরকম ভূমিকা টানছি এই কাজটা করার আগে কারণ রিয়েলি রিয়েলি টাফ কেস এটা আমি জিনিসটা দেখাই এই এই কভারটার কারণে এই কভারটার কারণে আর কোনো কারণ নেই অন্যান্য যে কোনো কেফে কভারের সাথে যে বে এরিয়াটার কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক নেই বলতে 
বেরিয়াতে কাজ করার পরে তোমাকে অফার দিয়ে দেওয়া যাবে এটা হচ্ছে সিস্টেম আমাদের এই সেভেন সিক্সটি টি এর ক্ষেত্রে সেটা আসলে সিস্টেম না এটা একমাত্র উপায় কভার হয়ে তাকে যেতে হবে বের ভিতরে সুতরাং ঠিক আগের মতন ঠিক আগের যে কাহিনীটা ছিল ঠিক এভাবে লেগে গেল এখানে কিন্তু পড়বে না এভাবে কিন্তু এই বেটা তৈরি এখানে পড়বে না এছাড়া কোনো উপায় নেই একটা সময় বলে দিই ঠিক এটা দেখলে বোঝা যাবে ফ্রন্ট বেসটা কিন্তু সাইজ থেকে আমি দেখাই সাইড থেকে দেখাই সরি ফ্রন্ট বেসটা কিন্তু চিকন বেশি একটা মোটা না কিন্তু ইনফেক্সি হিউ একদম পিছে লম্বা পুরো বে এরিয়াটা পর্যন্ত গেছে বে এরিয়া থেকে বেরো হয়ে যাবে তো এটা কানেক্ট করা ভীষণ কঠিন না হলে এতটা কঠিন হয়তো হতো না তো যাই হোক দেখা যাক কি হয় আমি কেবলগুলোকে আবার একটু ঠিক করে নেই কেননা যেটা আমি বলেছি যে ওয়ান শট এই হচ্ছে এই হচ্ছে অ্যালাইন অ্যালাইন করা যেটাকে বলবো অ্যালাইন এই যে অ্যালাইন করে নিলাম সবগুলা একদম এইভাবেই এখন আমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে আগে তারগুলোকে যেটা খুব সাবধানে করতে হবে ভীষণ সাবধানে করতে হবে কারণ এটা এটা মাদার বোর্ড পর্যন্তই তার যাচ্ছে সুতরাং মাদার বোর্ডে কোনো একটা কম্পোনেন্টে যেন আঘাত না লাগে সেজন্য ওই যেটা করতে হবে আমাকে দেহাত দিয়ে কাজ করতে হবে মোটামুটি এইসব জায়গাগুলো আমি কোনোভাবে যাই হোক না কেন যত খারাপ দেখা যাক যাই করুক না কেন আমি কোনোভাবেও এই জায়গাগুলোকে এডিট করব না এটা আমার মনে ইচ্ছা আছে সবাই দেখুক যে এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় বা কেউ যদি করতে চায় এভাবেই যে তাদেরকে করতে হবে এক্সপার্ট বলে যে কোনো জিনিস নেই সেটা সবাইকে বোঝাতে হবে যে আপনাকে কাজ করে এক্সপার্ট হতে হবে লাগানো সবই প্রায় হয়ে গিয়েছিল আমি এখনই খুশিতে একটা জাম্প করার তালে ছিলাম কিন্তু একটা সাইড থেকে এই সাইড থেকে লাগেনি এখন পর্যন্ত একটু একটু আমি আবার উঁচু করে দিই জুম করে দিই সরি মাঝখানে একটু জুম করে দিলাম একটু বের হয়ে আছে এই জন্য হয়তো এই জন্যই হয়তো এই সাইডটা লাগছে না সবগুলো মোটামুটি ভাবে লাগানো গেছে আর আমি পুশ যে পুশ বাটনটা সেটাও লাগাতে পেরেছি তার মানে মোটামুটি ভাবে বলা যায় সাকসেসফুল তারপরে আমি হিউজে এক্সাক্টলি হিউর যে স্ক্রু স্ক্রু যে হোলটা সেটাকে আমি একটু লাগানোর চেষ্টা করছি সরি সেটা সেটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি স্ক্রুটা ঠিক জায়গায় আসে নাই তো কারণ আমার মনে হচ্ছে যে স্ক্রু করে দেওয়া উচিত কারণ এটা পুশ পুশ কনফিগারেশন ঠিক আছে পুশ কনফিগারেশনে ভালো জিনিস কিন্তু আমি ভরসা পাচ্ছি না আসলে কেবলিং সরি স্ক্রু করে দেয়া ছাড়া আমি অন্তপাকে একটা করে স্ক্রু দুটায় দুটা ডিভাইসে লাগিয়ে দেওয়াটাই আমি বেশি সেফ আমার কাছে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র এই ধরনের একটা কেস ডিজাইনের জন্য কেস ডিজাইন তো খুবই সুন্দর কিন্তু এর কাজ করা এ নিয়ে কাজ করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার
ওকে তাহলে চার দিক দিয়ে স্ক্রু দেয়া শেষ এখন এখন যেটা করব আমি আমি এই জায়গাগুলোর থেকে কেবলগুলো বের করব তো সেজন্য আমি বলেছিলাম ওই সময় যে কেন আমি অ্যাডাপ্টার ইউজ করছি এটা একটা কারণ হচ্ছে এটাই একটা বলতে এটি অন্যতম কারণ আমার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে একটা যে বের হয়েছে আর বাকি কেবলগুলো আমার বের করতে হবে একটু ঝামেলা করে আর আমি আবার এখানেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে এটা একবার যদি খুলে যায় খুব কঠিন হবে এরপরে আবার রিকানেক্ট করা সবাই দেখেছে যে কতক্ষণ লেগেছে যে এই এই জায়গার থেকে বের করার জন্য একটু সাবধানে কাজ করলেই আসলে হয়ে যায় তাই করছি আমি অবশ্য প্রথম থেকেই লাস্ট একটাই অনেক বিষয় আছে যে যদি আমি না পারতাম সেক্ষেত্রে কি হতো তাহলে আমি হয়তো অডিও পোর্টটা ইউজ করতাম না কিন্তু মাস্ট আমাকে আমাকে আরও যে কানেক্ট তো লাগবেই আমি যদি ফিচার ইউজ করতে চাই শুধু দেখানোর জন্য তো এই প্যানেল না সেটা অনেক ভালো ইউজ আছে এর মধ্যে থেকে অনেক ভালো ইউজ করার অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তো মোটামুটি আমি বের করতে পেরেছি আমি তা ওই দিক দিয়ে দেখবো যে জিনিসগুলো কি খারাপভাবে হয়ে খারাপভাবে দেখা যাচ্ছে নাকি খারাপ দেখা যাচ্ছে নাকি না খারাপ দেখা যাচ্ছে না আমি মোটামুটিভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার স্টাইলে ঢেকে দিতে পেরেছে কিন্তু এই কেবলগুলো এখনো আছে যেটা হচ্ছে এনভিক্সড হিউর এটাও আমাকে ওই একই জায়গা দিয়ে এখন বের করতে হচ্ছে এনভিক্সড হিউর জায়গাটা কভার হয়ে গেছে এনভিক্সড এর কটা পচা ডিজাইনের কারণে উচিত ছিল এনভিক্সটি কে এত বড় বে না করা আমি তাদের একটা ক্রিটিক্যাল ইমেল পাঠাবো আশা করছি পাঠাবো কারণ একবার যদি কাজ হয়ে যায় আর কাজ যদি সাকসেসফুল হয় তখন অনেক কিছু আবার চেঞ্জ হয়ে যায় তো তারপর আমার পাঠানো উচিত যে এটা বলার জন্য যে এখন থেকে বেটা ছোট করতে কারণ তাদের এনজিএক্সটির কেফি যে সবাই ইউজ করবে তা তো না যে সিস তো এক একজন এক একটা পছন্দ করতেই পারে আবার এনজিএক্সটি হিউ একটা হিউজলি হিউজলি হিট প্রোডাক্ট মনের মধ্যে যেসব কথাগুলো বলতাম সেগুলো আপনাদের সাথে বলছি আর কিছু না চুপ করে বলতাম এখন জোরে জোরে বলছি হিউমার থাকাটা জরুরি এর অর্থ এটা না যে পাগলের মতন কথা বলতে হবে হয়তো সেটাই আমি করছি কিন্তু হিউমার থাকাটা জরুরি কাজকে ফান হিসাবে নিয়ে নেওয়াটা খুব জরুরি জিনিস তাহলে মনে হবে যেন কাজই করে যাচ্ছি কিন্তু ফান আর মনে হবে না এখান থেকে আমি কেবল ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো ঠিক এইভাবে সবাই দেখতে পাচ্ছেন কি এইভাবে কেমন করতে পারবো আশা করি ইনশাল্লাহ কিন্তু তার আগে আমি ভিতর থেকে দেখতে চাচ্ছি যে আমি কি কোনো অঘটন ঘটা ঘটিয়েছি নাকি কাজ করতে গিয়ে অর্থাৎ অঘটনের অর্থ হচ্ছে একটাই যে কোনোভাবে আমি কোনো তার কি ছোটায় ফেলেছি নাকি সেটাই আমি দেখাতে চা দেখতে চাচ্ছি আমি কিন্তু কোনো এডিট করছি না ক্যামেরা বন্ধ করছি না শুনতে এটাই কারণে যে সবাই দেখুক সবাই দেখুক যে কিভাবে আসলে কাজ করার নিয়ম আর এই ডিজাইন অত্যন্ত ডিজাইনের দিক দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু কাজ করার দিক দিয়ে এটা হিউজলি পেইন এটাকে আমি এখান থেকে ঢুকা দিতে পারবো অথবা এখান থেকে আমি নিয়ে নিতে পারবো আচ্ছা এটা কেবলিং এর সময়কার ব্যাপার যেটা এখান পর্যন্ত এই পর্যন্ত তো মোটামুটি শেষ করতে পেরেছি তো আমার মনে হয় এখান দিয়ে দেখা যাবে না তো আমি সামনে করে দেখাই সবাইকে খুব সাবধানে কেননা সাবধানের কারণটা একটাই কারণটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত একটা জিনিস ঝুলে আছে বানরের মতো ব্ল্যাক টেপ দিয়ে আঠার মাধ্যমে এ কারণে এত হালকা কিন্তু জিনিসপত্র দেওয়ার পরে এখন যথেষ্ট ভারী হয়ে গেছে এটি স্বাভাবিক স্বাভাবিক ভারী হবে 
এই আসলে দেখা যাচ্ছে না কিছুই যদি আমি জুম করি সবাই খুঁজে বের করুক যে দেখা যাচ্ছে নাকি কোনো কেবল এতগুলো কেবল বের করলাম দেখি সবাইকে খোঁজানোর চেষ্টা করি কেউ সবাই খুঁজুক আরো ওই ভিতর থেকে সব বের করেছি আমি পিছে থেকে এই হচ্ছে অবস্থা এখন পর্যন্ত আমি সামনে কোনো কেবল আসতে দেইনি আর যদি আসেও সেটা সেটা আসবে হচ্ছে একদম সুন্দরভাবে কেবল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এটার কাজ এখন করা যায় মোটামুটিভাবে সমস্ত কাজ শেষ করার পরে এসএসডিগুলোকে দিয়ে দেওয়া দিয়ে দেওয়া যায় এই দুই জায়গায় আমি এসএসডিগুলোকে দিব তো এখন এই কাজটা শেষ করা যায় খুব সহজেই কারণ বাকি কাজগুলো মোটামুটি শেষ এখনো তারের কারণে অনেক বেশি এখানে হয়তো দেখা যাবে না কিন্তু পরে সবগুলো যখন কেবল ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে তখন সুন্দরভাবে এসএসডিগুলো দেখা যাবে পিছে থেকে কাজ করব এসএসডি গুলোকে এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমার হাতটা এখান থেকে মাউন্ট করতে হবে খুব সুন্দর এই জিনিসটা খুবই সুন্দর আর খুবই সহজ একটা কাজ যেটা স্যামসাং করেছে আমি দুইটা এসএসডি খুলে নেই তার আগে তাহলে একটা কাজ করা যাক আমি এসএসডি আনবক্সিং করিনি তো আমি এসএসডি আনবক্সিং করতে পারি ক্যামেরার সামনে জানি না এই ভিউটা কেমন হচ্ছে আমি খুব সামনের থেকে ভিডিও করছি কারণ বারবার আমি ক্যামেরা সরাতে পারছি না বা জুম ইন জুম আউট করতে পারছি না এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে প্যাকেট এর ভিতরে যে স্যামসাং ইভো আমার খুব প্রিয় একটা ড্রাইভ তার মধ্যে সিডি দেওয়া আছে স্যামসাং এমন একটা কোম্পানি অনেক কম কম এসএসডি কোম্পানির মধ্যে যারা একটা ডেডিকেটেড সফটওয়্যার প্রোভাইড করে তাদের এসএসডির সাথে রেট জিরো করার জন্য কিন্তু আমি বাইস থেকে করব তো তারপরেও ব্যাপার হচ্ছে তারা করে আমি যেখান থেকে করি না কেন তারা তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে এদিক দিয়ে স্যামসাং আমার খুবই প্রিয় একটা কোম্পানি বাট মোবাইলের দিক দিয়ে না এখানে একটা হিঞ্জ আছে যে হিঞ্জ দিয়ে এটা ঢুকে যাবে খুব সহজে তো দেখছি যে ঠিক মতো হিঞ্জে পড়েছে নাকি একটু ব্যাকাতেরা দেখা যাচ্ছে এই এবার এটাকে মাউন্ট হয়ে গেল যাই না সবাই কতটুকু দেখতে পাচ্ছে এখানে আমার মনে হয় স্ক্রু করে দিলে অনেক ভালো হবে কারণ একটু নড়াচড়া কিন্তু করছে এটা হিংসা টান দিলে আবার বের হয়ে আসবে কিন্তু একটু নড়াচড়া করছে নড়াচড়া এসএসডি ঠিক আছে এসএসডি হয়তো নড়াচড়া করলে এত বেশি বিপদের কিছু না কিন্তু তারপরে নড়াচড়া তো করা ঠিক না এটা হওয়া উচিত ছিল একদম স্টেডি এটা এরকম হয়েছে না এটাও স্টেডি না একটু নড়াচড়া করছে এই মোটামুটি এস এস ডি যেটা ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে আর আমি একটু সামনে থেকে দেখাই আমি এটা খেয়াল করলাম স্যামসাং লোগোটা উল্টা আসছে কারণ তারা তো আর সেভেন সিক্সটির জন্য চিন্তা করে তাদের লোগোটা দেয়নি যেটা করজিয়ার তাদের এস এস ডিতে সেইগুলা সেই ধরনের দিয়েছে যে লোগোটা সোজা দেখা যাবে তো যাই হোক অ্যাটলিস্ট লোগোটা দেখা যাচ্ছে এবং এই দিক দিয়ে আমি করলাম করজিয়ারের একটা ভিডিওতে আমি বিল ভিডিওতে দেখেছিলাম যে যে বিল করছিল সে এস এস ডি লোগোটা দেখায় নাই তো এটা তো ঠিক না যে একটা এস এস ডি আপনি ইউজ করবেন সেটা লোগোটা না দেখা আপনি পিছের দিকটা দেখাবেন তো একই জন্য এক রকম মেথড তো এই হচ্ছে এস এস ডি ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা জিনিস চেঞ্জ করছে যেটা সবাই ধরতে পারবে হয়তো সেটা হচ্ছে আমি বেটাকে আবার রিনস্টল করেছি তো বে ইনস্টলেশনের কাজ যখন শেষ তখন ডাব্লিউডি যে হার্ড ড্রাইভটা সেটা আবারও এখন নতুন করে বের সাথে আমাকে ইনস্টল করতে হবে তো যেটা করতে হবে এটা এটা বের সাথে তো আরও বেশি সহজ আগের থেকেও যেটা করতে হবে এই দুটা এখানে যে দুটা স্ক্রু দেয়া আছে স্ক্রুর সাথে প্রথমে দিয়ে দিতে হবে হার্ড ড্রাইভটাকে এবং তারপরে 
এ পাশ থেকে এটা লেগে যাবে তো আমি হার্ড ড্রাইভ দেওয়ার আগে সবচেয়ে সহজ হবে আর আমি দেখাতে পারব বাকিগুলো তো ঠিক মতো দেখাতে পারিনি এটাকে দেখানো যায় যে হার্ড ড্রাইভের সাথে আমি এখন খালি সেট আপ পোর্টটাকে দিয়ে দিব আর সেট আপ পোর্টটাকে আগে আমি বের ভিতর থেকে নিয়ে পিছের দিকে দিয়ে দিচ্ছি এটা শুধুমাত্র এই জন্যই করলাম যে কাজ করতে সহজ হবে এরপরে যখন এরপরে যখন কেবলিং এর কাজ যখন শুরু হবে কেবলিং এর কাজ তখন করতে সহজ হবে তো আস্তে আস্তে আমি কিছুটা কেবলিং এর দিকে যেতে চাচ্ছি তো প্রথমে যেটা শুরু করা যায় টোয়েন্টি ফোর পিন আর সেটা কেবলগুলো দিয়েই শুরু করা যাক টোয়েন্টি ফোর পিনটাকে আমি প্রথমে দিয়ে দিতে চাচ্ছি এটা সবচাইতে একটা যেটাকে বলবো যে মোটা তাজা পোর্ট সো আমি এটাকে প্রথমে দেই তাহলে সুবিধা হবে আমি মিডিল থেকে টানতে চাচ্ছি মিডিল পোর্টটার থেকেই আমি টানতে চাচ্ছি এতে যেটা হবে আমার এখানে নিচে কেবলটাকে গুছাতে সুবিধা হবে এটা কেবলিংয়ের যেটা অন্যতম যে পন্থা বা যাই বলেন না কেন এটার মেইন সিস্টেম হচ্ছে লজিক আর কমন সেন্স আপনাকে দেখতে হবে যে কোনটা করলে দেখতে সুন্দর হবে এবং পোর্টগুলো ঠিকভাবে লেগে যাচ্ছে সহজে লেগে যাচ্ছে চাপাচাপি করতে হচ্ছে না এরকম সব জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করে এবং লুকিং লুকিং তো মাস্ট আমি যে এই কাজটা করছি লুকিং ইজ এ মাস্ট তো সব দিক চিন্তা ভাবনা করে তারপরে আপনাকে কেবলিং করলে সবচাইতে সুন্দর হবে তো আমি জুম কর জুম করে নিই যাতে আমি সুন্দরভাবে দেখাতে পারি ঠিক কেবলটাকে আমি এইভাবেই এনেছি সোজা করে এখন জাস্ট অ্যাপ্লাই করা আমি চাচ্ছি ঠিক এইভাবেই একদম সোজা সোজা করে সোজা করে এভাবে ঢুকা দিতে যেটা হয়েছে যে এটার ফোর পিনটা তো ডিটাচ করা যায় তো এটা আপনার তো ডিটাচ হয়ে গেছে আমি আবার অ্যাটাচ করে দিচ্ছি যত সম্ভব সোজা করে আমি প্রথমে ইনস্টল করে নিতে চাচ্ছি অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা যদি আমি সোজা করে করে নিতে পারি ওকে দ্য ফিট তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে টোয়েন্টি ফোর পিন আর যেটাকে আমি বললাম যে দেখতে যেটা সুন্দর হবে আস্তে আস্তে তো আরও অনেক কিছু করা যাবে সময় নিয়ে করলে এবং ধৈর্যের কাজ কেবলিং করাটা তো এখন যেটা করা যায় সেটা কেবলগুলোকে ফিট করা যায় এখন যেটা আমি করব নিচের ড্রাইভটা অর্থাৎ সেকেন্ড ড্রাইভ যেটাকে বলবো সেটাকে আগে দিচ্ছি এটা সুবিধার কাজে সুবিধার জন্যই এবং তারপরে ফার্স্ট ড্রাইভ যেটা ড্রাইভ বলতে যেটা আমার এস সেই এস এসডিটাকে আমি এক আর দুই এভাবে ইনস্টল করলাম প্রথমটা হচ্ছে এক এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমার মাদারবোর্ডের স্পেক অনুযায়ী এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে প্রত্যেকটা নাম্বারিং করা আছে তো প্রথমটা প্রথম ড্রাইভই থাকবে এবং বুটটা বুট ড্রাইভে থাকাই সবচাইতে ভালো যেটা আমি আগেও বলেছি আর বারবার বলছি তো এই মোটামুটিভাবে সেইটা এবং টোয়েন্টি ফোর পিন এই দুটা মোটামুটি এইভাবে অ্যাটাচ করা শেষ প্রথমে আমি দেখাতে চাচ্ছি কিউ কানেক্টরের সাথে অ্যাড করা কিউ কানেক্টরের সাথে 
সেটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচ এলইডি সুইচ প্লাস হচ্ছে রিসেট সুইচ যেগুলো তো সবচেয়ে সহজ হচ্ছে বোঝার উপায় কিউ কানেক্টর এখানে যদি আমি একটু তারাকে বলে রাখি এখানে কেউ যদি সরাসরি দিতে চায় কোনো খারাপ কিছু নেই এখানে সরাসরি দেওয়াটাই সিস্টেম কিন্তু আসুস এরকম একটা প্রোভাইড এরকম সহজ একটা জিনিস প্রোভাইড করেছে দেখে এটা ইউজ করা অত্যন্ত সহজ এই জন্য আমি সবসময় এটাকে ইউজ করি আসুসের মাদারবোর্ড যখনই আমি কিনেছি এটাকে ইউজ করেছি তো সরাসরি যদি এখানে ইউজ করতে হয় তাহলে কনসাল্ট করতে হবে মাদারবোর্ড গাইডের সাথে সেখানে এই ম্যাপিংটা দেয়া আছে এখন যদি কিউ কানেক্টরের সাথে দিতে হয় তাহলে প্রথমে যেটা দেয়া যায় সেটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচ এর কোনো অর্ডার নেই আপনি যেটা খুশি দিতে পারেন রেজাল্ট একই তো প্রথমটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচ পাওয়ার সুইচ এখানে পাওয়ার গ্রাউন্ড লেখা আছে এটাই হচ্ছে পাওয়ার সুইচ তারপর আমি ডবল চেক করে নিচ্ছি তো এটাই হচ্ছে পাওয়ার সুইচ এখন আমি পাওয়ার গ্রাউন্ড পাওয়ার সুইচ অ্যাড করলাম এরপরে পাওয়ার সুইচের পাশেই দেওয়া আছে রিসেট গ্রাউন্ড রিসেট গ্রাউন্ডে যাবে হচ্ছে রিসেট সুইচ এরপরে হচ্ছে রিসেট সুইচ এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এইচডিডি এলইডি যেটা হার্ড ড্রাইভের যে এলইডি সেটা সেই সেই এলইডিটা ঠিক এই জায়গাটা কি কানেক্টরের হার্ড ড্রাইভ এলইডি সুতরাং হার্ড ড্রাইভ এলইডি যাবে হার্ড ড্রাইভ এলইডিতে আর শেষ পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে পাওয়ার এলইডি পাওয়ার এলইডি হচ্ছে আপনার পিসি ছাড়া আছে নাকি সেটা বোঝার এখানে এখানে দেয়া আছে পিএলইডি তো এটা একটু দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে পিএলইডি মাইনাস হয় প্লাস হয় মাইনাসটা মাইনাসই যাবে খুব সহজ যেটা বোঝার এটা সবচেয়ে বড় উপায় নিশ্চয়ই প্লাস তো মাইনাসে যাবে না সুতরাং মাইনাসটা মাইনাসে যাবে যেটা আমি মাইনাসটা মাইনাসে দিলাম এরপরে যেটা প্লাস সেটা আমি প্লাসে দিয়ে দিচ্ছি তার পাশেই প্লাস পিস অফ কেক এরপরে এরপরে এটাকে কানেক্ট করা আরো আরো সহজ फ्रंटे অনেকবারই মেনশন করেছি ফ্রন্ট পেজ থেকে সরি আমি একটু তারটাকে ঠিক মতো জায়গায় নিয়ে আসি আগে আচ্ছা আমি অনেকবারই মেনশন করেছি যে ফ্রন্ট পেজ ফ্রন্ট পেজে একটা এইচডি অডিও আছে যেটা খুব হাই কোয়ালিটি তো আমি এই জন্য কেসিংয়ের উপরে যে অডিও প্রোভাইড আছে সেটা আমি ব্যবহার করছি না কারণ ফ্রন্ট পেজে হাই কোয়ালিটি অডিও সেটাই আমি ইউজ করতে চাচ্ছি ठीक मत अलैन कर फ्रंट अडियो कानेक्ट कर शेष এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেটা এটাও ফ্রন্ট বেজের আরও যে ফ্রন্ট বেজের তার আগে যেটা দেখতে পাচ্ছি তার আগে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা পরে দিতে হবে কেননা কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য এটি ভালো দেখে নেই এতগুলো কাজ করলাম এগুলো কৃষক ক্যামেরা ধরা পড়ছে ইয়েস এটা হচ্ছে আরও জি ফ্রন্ট বেজের যে আসল পোর্টটা যেটা হচ্ছে আরও জি কানেক্ট এই সেই আরও জি কানেক্ট তো এটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আরও যে কানেক্ট এখানে বলতে আরও যে কানেক্ট যে পিনটা আছে সেই পিনে দিয়ে দিচ্ছি এটাও কানেক্টেড এখন ফ্রন্ট বেস যেটা সেটা আমি ফুল ইউজ করতে পারবো ইউটিলাইজ করতে পারবো কেননা 
এগুলো কানেক্ট করা শেষ এখন ইউএসবি 2.0 যেটা ফ্রন্ট ইউএসবি 2.0 চেসিস এর সেটা আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি ইউএসবি কানেকশনের মধ্যে আনফরচুনেটলি একটা ইউএসবি কানেক্ট দুটা যেটা দুটা ইউএসবি 2.0 কিন্তু যত যাই হোক একটা শেয়ার করছে আর ওই কানেক্টের সাথে সো সেটা তো আর ইউজ করতে পারছি না নালে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমি এবার সরি আমি আমি এবার ইউজ করতে চাচ্ছিলাম x 1200 i এর যে পোর্টটার নামটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না আচ্ছা একটু পরে মনে আসলে আমি আবার বলবো তার মধ্যে আমি আরেকটা কাজ করে নেই সেটা হচ্ছে usb 3.0 যেটা ফ্রন্ট ফ্রন্ট যেটা সে ফ্রন্ট সাইডে যে usb 3.0 এখানে আমি ইউএসবি 3.0 টা দিচ্ছি ওখানে অনেক বেশি ক্রাউডেড হয়ে যাবে এজন্য আমি এত বেশি এখানে ক্রাউডেড করতে চাচ্ছি না অলরেডি অনেক ক্রাউডেড হয়ে গেছে তো ডোন্ট ওয়ারি এখানে যখন সাউন্ড কার্ড আসবে এগুলো সব ঢেকে যাবে সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত না এখন আমি ইউএসবি 3.0 টা এখানে একটা আছে আমি যদি দেখেন এখানে কি দেখা যাচ্ছে নাকি এই যে ইউএসবি 3.0 এটাতে এই পোর্টটাকে আমি अप्लाई করব খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জাস্ট অ্যালাইন করে নিতে হবে এবং কানেক্ট করতে হবে আর সুবিধা হয়েছে আমার জন্য এই কারণে যে এটা আছে হচ্ছে এটা আছে ঠিক 24 পিন এর নিচে সো একটু কমই দেখা যাবে বা দেখা গেলেও তেমন খারাপ লাগবে না সো এখন গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে কাজ করার সময় তো মোটামুটিভাবে তৈরি ঠিক সেভাবে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো তৈরি জি টি এক্স নাইন এইটটি আর সেই সাথে তৈরি রেখেছি আজুজের কার্ডের সাথে ইভিজি এ ইভিজি এ এফ এল আই ব্রিজ তো যাই হোক বারবার বলে দিচ্ছি কারণ এটা দুঃখজনক হলেও এটাই করতে হবে এখন পর্যন্ত আরও জি এস এল আই ব্রিজটা দুঃখজনকভাবে রিলিজ হয়নি তো যাই হোক আমি এখন তাহলে কাজ শুরু করে দিতে চাচ্ছি তো একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল ইনস্টল করার আগে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো আমি প্রথমে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রথমে তো গ্রাফিক্স কার্ড আর চেক করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু ভালো হচ্ছে এখন যখন কাজ শুরু হবে তখন খুলে ফেলা পোর্টের যে প্রোটেক্টরটাকে প্লাস্টিক প্রোটেক্টরটাকে খুলে ফেলা এটা পরে থাকলেও ভালো যখন কাজ হচ্ছে না তখন পরে থাকলে ভালো অবশ্যই এই জায়গাগুলো আঙ্গুল দেয়া যাবে না কারণ যদি ময়লা ভরে যায় তাহলে পিসিআই এক্সপ্রেসের সাথে কানেক্ট কানেক্ট হতে হয়তো প্রবলেম হতে পারে বা পিসিআই এক্সপ্রেসের সাথে ব্যান্ডুইতে কোনো প্রবলেম দেখা দিতে পারে যদি বেশি ময়লা পড়ে যায় তো সবগুলো আমি কভার করার জন্য বলে দিচ্ছি যে এই গোল্ডেন সাইডগুলোকে কোনোভাবে হাত না দিতে কোনোভাবে ময়লা না ভরাতে আর এর সাথে যেটা যে প্লাস্টিক যে কভারটা ব্যাক প্লেটের সাথে আছে এখানে কিন্তু লেখা আছে এই কথাটাই এখানে লেখা আছে রেড কালারে যে ইনস্টল করার আগে এটা খুলে ফেলতে হবে কেউ যদি এটা মনে করে যে না থাক পড়া থাক দেখতে তো সুন্দর লাগে ইনস্টল করার আগে এটা কিন্তু খুলে ফেলতেই হবে কারণ অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড খুব গরম তো অবশ্যই হবে আর ব্যাক প্লেট ব্যাক প্লেটের এই প্লাস্টিক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে কারণ এখানে অনেকগুলো ভেন্ট আছে সো হিট যত জায়গার থেকে বের হতে পারে তত তাড়াতাড়ি গ্রাফিক্স কার্ড কুল ডাউন হবে তো কারণে এটা খুলে ফেলতে হবে অবশ্যই তো আমি এখন যেটা করব প্রথমে একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনস্টল করব খুবই সাবধানে আবারও সেই একই ব্যাপার অ্যালাইন করে নেওয়া আমি ভার্টিক্যালি কাজ করছি এটা সোয়ায় কাজটা করলে খুবই সুবিধা বিশেষ করে যখন এফএলআই করা হচ্ছে কিন্তু আমি ভার্টিক্যালি করছি এই কারণে যে সবাইকে যাতে দেখাতে পারি তো যাই হোক একটা জিনিস আমি চেক করি নি সেটা হচ্ছে এটা কি খোলা নাকি এখন এটা খোলা অলরেডি এটা খোলাই ছিল আমি খুলেই রেখেছিলাম তারপরও ডাবল চেক করাটা খুবই জরুরি সবসময় ডাবল চেক থাকাটা খুবই জরুরি এবং আস্তে আস্তে কাজ করাই ভালো আমি যেটা মনে করি মোটামুটি অ্যালাইন করা শেষ আমি এখন পোর্টের সাথে জাস্ট কানেক্ট করে দিচ্ছি
ভার্টিক্যালি আসলে করাটা খুব কঠিন তারপরেও যাতে দেখাতে পারি অলরেডি কানেক্ট হয়ে গেছে কারণ ক্লিপটা লেগে গেছে এখন কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথে যেটা করে দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে স্ক্রু করে দেওয়া উচিত যাতে শক্তভাবে হোল্ড করতে পারে গ্রাফিক্স কার্ডকে শুধুমাত্র পোর্টের উপরে এখন কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ক্রু করে দেয়াই ভালো কিছুটা কঠিন এখন এই কারণে যে এটা ম্যাগনেটে কাজ করছে না যাই না কেন স্ক্রুটা ম্যাগনেটে কাজ করছে না জন্য খুব সাবধানে আর এখানে আঙ্গুলও পৌঁছাবে না আমার তো যেটা হলো যে আমি কাঠটাকে সিকিউর করে ফেলেছি অলরেডি এমন টাইটেন না যেটা আবার নিজেও কোনোদিন খোলা যাবে না জাস্ট কার্ডটাকে হোল্ড করতে পারে এরকমভাবে টাইট করা এরপরে এরপরে এটাকে এখনই আমি করে দিলেই আমার মোটামুটিভাবে কাজটা শেষ কিন্তু করাটাই জরুরি এবং কাজও শেষ একটা গ্রাফিক্স কার্ডের কাজ অলরেডি শেষ এবং আমি তারপর চোখ চেক চেক করে নেওয়াটা জরুরি এবং আমি চারদিকে দেখে নিচ্ছি ইচ্ছা করে ক্যামেরার দিকে দেখতে হচ্ছে বারবার যে ক্যামেরা ঠিক আছে নাকি ক্যামেরাতে কি দেখা যাচ্ছে নাকি এখন আমি সেকেন্ড কার্ডটা অ্যাড করছি দ্যাস ইট সেকেন্ড কার্ডও ইনস্টল করা শেষ দুটো কার্ডই মোটামুটিভাবে এখন ইনস্টল হয়ে গেল টু এ এস এল আই আসলে দেখা গেল একটু ক্যালকুলেশনে আমার ভুল টু এস এল আইটা এখানে আসলে হবে না এখানে একটা পোর্ট বাদ দিয়ে একটা পোর্ট বাদ দিয়ে কার্ড দিতে দিলেই টু এ এস এল আইটা কাজে আসতো কিন্তু উপায় নেই কারণ এখানে একটা ইন্টু ফোর মুড দেয় এই জন্য আমি আরেকটা জিনিস এনেছি আর একটা ফিলোসফিতে আমি বিশ্বাস করি সবসময় যে কম জিনিস হওয়ার থেকে বেশি জিনিস হওয়া অনেক ভালো তো আমি এই জন্যই দুটা সাইজেরই জিনিস অর্ডার করেছিলাম তো এখন যেটা হবে এটা তো থ্রি ওয়ে এস এল আই জন্য আমাকে সবগুলো পোর্টই খুলে ফেলতে হবে এখানকার এস এল আইয়ের যে যে কটা পোর্ট আছে এবং অ্যাটাচ করতে হবে পোর্টগুলোর সাথে যেটা খুব সহজে লেগে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে ইভিজিএ যেটা ফিট হয়ে গেছে ইভিজিএ এস এল আই ব্রিজ যেটা ফিট হয়ে গেছে কার্ডের সাথে কারণ এটা থ্রি ওয়ে এস এল আই যেটা আমি বললাম আর থ্রি ওয়ে এস এল আইয়ের কারণে এখানে আরেকটা কার্ড হতে পারে যে কারণে এটা সাইজে হয়ে গেছে আর এটা হলো না এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে সাইজে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মিডিলে এইখানে যদি যেই থ্রি ওয়ে এস এল আইয়ের জন্য এখানে যে কার্ডটা এই জায়গায় কার্ডটা যদি আসলে থাকতো তাহলে হয়ে যেত কিন্তু এইখানে আনফর্চুনেটলি এই কেসিংয়ের ডিজাইন অনুযায়ী সরি এই মাদারবোর্ডের ডিজাইন অনুযায়ী এখানে হচ্ছে ইন্টু ফোর ব্ল্যাক কালারের যে পিসিআই পিসিআই এক্সপ্রেস যেটা যেটা ফোর মুডে চলবে সুতরাং সেখানে অবশ্যই গ্রাফিক কার্ড দেওয়া যাবে না আমি কোনো দিন দিতামও না কারণ এখানে একটা কুলিং একটা ভালো স্পেস আছে যেটা আমার দরকার এমনিতেই এস এল আই করা বা ক্রস ফায়ার যেটাই করেন না কেন কুলিং সলিউশন খুবই ভালো থাকতে হবে যে কারণে আমি পিএসইউকে এদিকে করে দিয়েছিলাম তো মোটামুটি এই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যাপার এখন আমি তাহলে গ্রাফিক্স কার্ড যখন হয়ে গেল কেবলিং তো অবশ্যই করবো কিন্তু তার আগে আমি তাহলে এখন যেটা করতে পারি আমার যে আমার যে সাউন্ড কার্ডটা আছে সেটাকে এখন ইনস্টল করতে পারি তো খুব টাইট স্পটে কাজ করতে হচ্ছে এই জন্য আমি এস এল আই ব্রিজটাকে খুলে ফেলেছি কেননা এখন আমাকে এটা ইউজ করতে হবে স্যান্ডউইচের মতো অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক স্যান্ডউইচ আমার দুই গ্রাফিক্স কার্ডের মাঝখানে 
কেননা নিচের কোন স্লটে আমি দেওয়ার সুযোগ নেই কেননা কার্ড একেবারে লেগে থাকবে সেকেন্ড গ্রাফিক্স কার্ডের ফ্যানের সাথে সুতরাং যে এয়ার ফ্লোর জন্য এত কিছু করা সেই এয়ার ফ্লোয় যদি না থাকে তাহলে তো আর কোনো লাভ হলো না এজন্য যেটা করতে হবে দুই কার্ডের মাঝখানে অ্যাপ্লাই করা ছাড়া আর আপাতত কোনো গতি নেই এজন্য আমি ইন্টু ফোর যে পিফে এক্সপ্রেসটা আছে একেবারে বলা যায় না দেখেই আমি অ্যাপ্লাই করছি এর সাথে আর আশা করছি আপনা আপনি এটা লেগে যাবে এবং তাই হয়েছে মোটামুটি না দেখে আমি এটাকে লাগাতে সক্ষম হয়েছি এবং বুঝতে পারছি না পুরোপুরি কি লেগেছে নাকি কারণ এখন স্ক্রু করলেই মোটামুটি কঠিন সময়টা পার করা যাবে তারপরে স্মুথ রাইড তারপরে যে কয়টা আছে কাজ একদম ব্যাক প্লেটের সাথে লেগে আছে পুরো কার্ডটা তো অসুবিধা নেই আর সেকেন্ড কার্ডটা যেটা সেটাকে আমি একদম শেষে যাতে ম্যাক্সিমাম এয়ার ফ্লো থাকে সব জায়গাতে এই জায়গাটায় দিতে যাচ্ছি একদিক একদিক দিয়ে ভালো যে এটা কোনো স্লট ইউজ করে না হলে আজকে আমি এই কার্ডটা ইউজ করতে পারতাম না যদি কোনো যদি কোনো পিসিআই এক্সপ্রেস স্লট ইউজ করতো তাহলে এই কার্ডটাকে ইউজ করা যেত না কারণ অলরেডি আমার প্রত্যেকটা এস এল আই স্লট শুধুমাত্র একটা যে রেড দেখা যাচ্ছে এটা বাদ দিয়ে কিন্তু এটা ইউজলেস কেননা গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে এখানে আর কিছুই দেওয়া যাবে না মোটামুটিভাবে আর দেওয়ার দরকারও নেই আমার মোটামুটি সবই কমপ্লিটেড যা দেয়া নেওয়ার কাজ সবটাই আমার কমপ্লিটেড সো আলটিমেটলি আমার আর দেয়ার কোনো জিনিস নেই এটাকে স্কু করতে পারলেই আমার মোটামুটি এই পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে হার্ডওয়্যার ইনস্টল মোটামুটি সব শেষ হয়ে যাবে তো এই মোটামুটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার ইনস্টলেশন ইনস্টলেশন শেষ বাট হার্ডওয়্যার কানেক্ট করতে হবে এ দুটো আবার এসএলআই ব্রিজের মতো কানেক্ট হয় এখন কিভাবে সেটা কানেক্ট হবে সেটাই আমি দেখছি জিনিসটা এভাবে হবে না কারণ এখানে একটা পোর্ট আর এখানে একটা পোর্ট এইভাবেই কানেক্ট হবে জিনিসটা যে সিস্টেম আমি দেখছি शेष पर्यायिंग सब गोबल पप्लैर সবগুলো পাওয়ার কানেকশনকে অ্যাড করা এবং একটি বেসিক কেবল ম্যানেজমেন্ট এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমি প্রথমেই বলে রাখি আমি খুব বেসিক একটা কেবল ম্যানেজমেন্ট করব আমি বেশিরভাগ সময় আমি ব্যাক সাইডে এমন কোনো কেবল ম্যানেজমেন্ট করি না যেটা খুবই গোছানো টাইপের যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এমন কোনো সুন্দর কোনো কেবল ম্যানেজমেন্ট না তার আগে আমি বলে রাখি অনেকে ভাববে যে বোধহয় সব কাজ শেষ করে এখন আমাদেরকে দেখাচ্ছে আসলে না এগুলো আগের কানেকশনগুলাই যেগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা করেছিলাম সেগুলোই জাস্ট কিছুটা অর্গানাইজ করে টাইট করে দিয়েছি যে জিপ টাইসগুলো ছিল তো তার মধ্যে একটা বলে রাখি যে নাইলন বেসড জিপ টাইস ব্যবহার করার যে অন্যতম একটা যেটাকে বলবো যে লাভ বা যাই হোক না কেন এগুলো ডিসপোজেবল না ঠিক এই ধরনের যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে যে দেয় এই ধরনের জিপ টাইসগুলোর মতন এই এগুলো একবার ইউজ করলে যদি কোনোভাবে ভুল হয় আপনাকে খুলে ফেলতে হয় কেটে ফেলতে হবে এছাড়া কোনো অপশন নাই কিন্তু নাইলন বেসড জিপ টাইসগুলো এগুলোকে রিইউজ করা যায় আমি যদি চাই যে এখানে আমার ঠিক লাগছে না আমি এখান থেকে খুলে বা যেটাই হোক না কেন যেসব যেসব জায়গাগুলোতে আমি জিপ টাই করেছি আপাতত সেগুলোকে আবার চেঞ্জ করা যায় তো যাই হোক মোটামুটি এই হচ্ছে এখন ইতিহাস কিন্তু এখান থেকে এখন একটা একটা করে কেবলের সাথে অ্যাড করতে হবে এবং এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যেন পিছিয়ে জায়গাটা মোটামুটি গোছানো অবস্থা থাকে একটা বেসিক কেবল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমি একটা কথা বলে রাখি যে কেউ যদি অনেক বেশি ধৈর্যের সাথে কাজ করে 
এবং আস্তে আস্তে চিন্তা ভাবনা করে কেবলগুলোকে আস্তে আস্তে একটা একটা করে আলাদা করে যেটা আসলে আমি আমি কখনোই করি না তো তাহলে এর চেয়ে অনেক সুন্দরভাবে পিছের কেবল ম্যানেজমেন্ট করা যাবে আমি শুধুমাত্র কেবল ম্যানেজমেন্ট বেসিকটা এই জন্যই করছি যাতে আমি পিছের কভারটা লাগিয়ে দিতে পারি এছাড়া আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই যত রকমের উদ্দেশ্য আমার সব হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডে তো যাই হোক আমি এখন কাজে নেমে পড়ি কারণ অনেক কাজ এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে তার আগে আমি বলে রাখি এখানে আমি যেটা বলেছি যে সব আগের কানেকশনগুলাই আর নতুন করে যেটা আমি পিছের থেকে টেনেছি যেটা দেখানোর আসলে কোনো প্রয়োজন নেই নতুন করে আমি টেনেছি সেটা কেবল এক পাওয়ার সাপ্লাই থেকে দুই সেকেন্ড সেটা কেবল এবং একটা মোলেক্স কেবল তিন এখন শুরু করা যাক কাজ আমার একটা বেসিক আইডিয়া আমি করে নিয়েছি যে কোনটার সাথে কোনটা দিব তো প্রথমে যদি আমি হার্ড ড্রাইভ থেকে শুরু করি এটা এখান থেকে বের করার কারণ হচ্ছে আমি নিচের এই হার্ড ড্রাইভটাকে পাওয়ার আপ করতে যাচ্ছি এখন যেটা সমস্যা আমি বলে রাখি হয়তো কেউ যদি পারে তাহলে করতে পারে কিন্তু আমি আসলে অনেক ট্রাই করলাম কিন্তু পারলাম না সেটা হচ্ছে আমি হার্ড ড্রাইভের জন্য এই কেবল এই যে স্লিপ কেবল যে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কনভিনিয়েন্ট দুইটা পোর্ট সেটা পোর্ট একদম কেবলের ফ্রন্টে কিন্তু এটা কেবলের ফ্রন্টে দিয়ে দিয়েছে আর নিচে হচ্ছে কানেক্টিং যে সেটা পোর্টগুলা একমাত্র এই দুইটা দিয়ে আমি এইভাবেই দিতে পারছি যেভাবে টাইট হচ্ছে না কারণ আমি এসএসডির মধ্যে পাওয়ার আপ করছি আমি কোনোভাবে এমন কোনো চাপাচাপি করতে চাচ্ছি না যেখানে এস এসডি একটা ক্ষতি হয়ে যায় এসএসডি সম্পর্কে তো সবার জানা আছে অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ তো সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি তো সময় কিছুটা ব্যয় করলে হয়তো করতে পারে একটা তার দিয়েও করা যেতে পারে কিন্তু আমি যথেষ্ট সময় দিয়েছি কিন্তু আমি দেখেছি অনেক টাইট হয়ে যায় তো যাই হোক এখন আমি যেটা করব আমি এখান থেকে জন্য একটা কেবল এই সাইড থেকে বের করেছি আমি নিচের যে নিচের যে এস এসডিটা সেটাকে আমি এখন প্রথমে অ্যাড করব যেটা আমি ভেতর থেকে নিয়ে যাব যাতে দেখতে তো সুন্দরের কোনো ব্যাপার নেই ভেতর থেকে নিয়ে যাব এই কারণেই যাতে ব্যাক কভারটা কেসিং এর পড়ানো যেতে পারে এখানে অনেক জায়গা আছে যেটা আমি আগেও বলেছি অনেক জায়গা আছে এখানে তারপরেও যদি আমি ওলট পালট ভাবে কাজ করি তাহলে তো আর এই জায়গায় কোনো কাজে আসবে না এক ইঞ্চির উপরে জায়গা আছে কিন্তু ওলট পালট ভাবে কাজ করলে দশ ইঞ্চি জায়গা দিলেও কোনো কাজ হবে না তো কাজ অর্গানাইজ ভাবে করতে হবে আমি সব দেখে নিচ্ছি কোথার থেকে কোথায় গেলে কিভাবে গেলে জিনিসটা সুন্দরভাবে আমি এখানে আমার আইডিয়া করেছে যেটা এইখানে আমি কেবলকে গুজে দিব এটা গুজে দেওয়ার জন্য এরকম একটা সুন্দর একটা স্পেস যেটা এক ইঞ্চির বেশি একটা স্পেস এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো প্রথমে আমি হার্ড ড্রাইভটাকে কানেক্ট করি সেটা সেটা দিয়ে আমি নিচেরটা কানেক্ট করছি ওকে অথবা একটা কানেকশন হয়ে গিয়েছে এখানে বোধ স্ক্রু করলে ভালো হতো তাও আমি তো এটা নিয়ে টানাটানি করব না এই জন্য আমি স্ক্রু করিনি স্ক্রু করার দরকার হয়নি আমার তো এই গেল একটা এখানে আরও সেটা পাওয়ার আছে এটা আমি পরে দেখব আগে আমি একটা একটা করে শেষ করে নিই এটা মলেক্স আমি এই সেটাটাকে আমি আগে সেটার কাজটা শেষ করি এই আমি একটা একটা করে করছি এই পাশ থেকে আমি নেওয়ার চিন্তা করছি এ পাশ থেকে নিয়ে এখানে একটা টাই করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু পরে পরে দেখব আমি এখন তুমি হয়তো ভিতর থেকে নিলে আর একটু কনভিনিয়েন্ট হবে এটাকেও এই পোর্টটাও খুব কাছাকাছি সেজন্য এটাকেও বের করে নিতে হবে ছাড়া কোনো উপায় নেই কানেক্ট করে নেই তারপর আমি দেখি কিভাবে এটাকে গোছানো যায় ওকে দুইটা যে এস এস ডি এখন মোটামুটি ভাবে পাওয়ার আপ হবে এখন আমি মলেক্সেও যেতে পারি আবার সেটা কানেকশনগুলোকেও দিতে পারি অথবা ফ্যান কানেকশনগুলোর ব্যাপারে কাজ করা যেতে পারে যাই হোক মলেক্স কানেক্টরটা আমি জানি তারপর আমি 
সবগুলো একটা একটা করে আমি যাব যেটা আমার সামনে পড়বে সেটাই যাব এখন যেটা করা যায় এখানে এই ফ্যান এটাকে তো এখানে টাই করে দেওয়া যাবে এটাকে এটা আমি পরে করব যখন মোটামুটি আমি আরও দেখে নিই যে আরও কোনো অপশন আছে নাকি আরও কোনো কেবল কি টাই করতে হবে নাকি তাহলে একসাথে করা যাবে আর এইটাকেও আমি এই জায়গায় এই জায়গাটা হুক আছে এই জায়গাটা এই হুকের সাথে এভাবে বেঁধে দিতে পারি তাহলে এটা একদম এভাবে চেপে থাকবে তখন কিছুটা কিছুটা হলেও অর্গানাইজ থাকবে ঠিক এইভাবে তো যেটা আমি করছিলাম সেটাই করতে থাকি সেটা হচ্ছে মলেক্সটাকে আমি টানি কেননা মলেক্স আমার কানেকশন অনেকগুলো আসলে ইভেন একটা হার্ড ড্রাইভ মলেক্স আছে সবগুলার নিচে দিয়ে নেওয়া উচিত আবার মাদার বোর্ডের পৃথিবীর সাথে লেগে না যায় গেলে কোনো অসুবিধা নেই তারপরেও দরকার কি আমার যদি হয়েই যায় ঠিক মতো বাকি জায়গাগুলোতে তাহলে তো আর আমি বেশিরভাগ এখান দিয়ে টানছি কারণ এখানে অনেক বেশি ক্রাউডেড অলরেডি অনেক বেশি ক্রাউডেড তো আমি এভাবে গোল করে একটু টানার চেষ্টা করছি তো ঠিক আছে তাহলে এখন মোটামুটিভাবে আমি এই পর্যন্ত টানতে পারছি আমি তাহলে যেটা করতে পারি এটার সাথে প্রথমটার সাথে একটা কানেকশন দিয়ে দেওয়া যায় যেটা আমি হার্ড ড্রাইভের কানেকশনটাই প্রথমে দিতে পারি একদম নিচের থেকে টেনে নিয়ে আসে এটা তো নিচেই একদম নিচের থেকে টেনে নিয়ে আসে এখানে দিতে পারি তাহলে এটা আমার উপরে করে রাখতে সুবিধা হবে উপরে করে রাখতে সুবিধা হবে এটা প্রথমে নিচের থেকে টানা উচিত আমার এইভাবে আচ্ছা আমি এটাকে একটু টাইট রাখতে চাচ্ছি এই জন্য আমি এখন অপেক্ষা করবো এটা নিয়ে এই কানেকশনটা হচ্ছে ফ্রন্ট বেজের আর এই কানেকশনটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেলের তাহলে আমি দেখি ফ্রন্ট প্যানেলটাকে আগে কানেক্ট করি এটা সবচেয়ে সামনে যেটা টাইট না করে লাগানো যাচ্ছে এটা টাইট হচ্ছে না অন্যগুলা একটু হলেও টাইট দেখা যাচ্ছে সেজন্য আচ্ছা এটা এটা লাগছে না আমি এটাকেও লাগাতে পারি ওকে এটা এখন টাইট হয়ে থাকলো এই জন্য আমি এমনভাবেই খুঁজছিলাম যেটা এরকম উঠে থাকবে আমি পরে ওখানে টাই টাই করব আর এখন যেটা করা যায় এটাকে দেখি উপরে উঠানোর মতো টাইট কোন জায়গা পাই নাকি যে উপরে উঠেই থাকবে এছাড়া তো টাইট তো করা অর্থাৎ আমি তো কেবল যেটাকে বলে যে কেবল টাই দিয়ে আমি টাই আপ করে করে দিলেই এমনি টাইট হয়ে যাবে উপরের দিকে চলে যাবে তো যতদূর সম্ভব ইজিলি কাজগুলো করা যায় আমি সেটাই সবচেয়ে প্রথম আমার উদ্দেশ্য ইজিলি করা যে আপনা আপনি জিনিসটা উঠে আসবে উঠে থাকবে তো যাই হোক এটা এটা হচ্ছে আমি পরে দেখব কোনটা দিয়ে উঠানো যায় আমি চাইলে আমি সেকেন্ড এই পোর্টটা ও সরি এটা তো মলেক্স কানেক্টর সাথে দিতে হবে এটা সেটা আচ্ছা তাহলে মোটামুটিভাবে তিনোটা হার্ড ড্রাইভ পাওয়ার আপ হবে এখন যেটা করা যায় এখানে কয়েকটা সেট পোর্ট আছে যেমন এটা হচ্ছে হিউ এন সিক্সটি হিউ এটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি নিয়ে এসে কনভিনিয়েন্ট যে এখানে সেটা আসে এরকম একটা জায়গা আমি দিয়ে দিতে পারি খুব সহজে এখানেই নেই সবচেয়ে ইজি এখানেই হচ্ছে তো এই মোটামুটি এটা দেওয়ার সাথে সাথে এটা দেয়া এটা দেয়া শেষ এবং এর সাথে সাথে এখন এন সিক্সটি হিউ ইজ অপারেশনাল 
তো এটাকে আমি এর ভিতরে নিয়ে নিব ডোন্ট ওয়ারি এখন এখান থেকে আরেকটা কাজ করা যাবে তার আগে আমি আরো সেটা পোর্ট গুলোকে বের করি ফ্যান কানেকশন গুলো আমি পরে দিব সেটা নিয়ে যখন কাজ করছি তাহলে সেটাটাই শেষ করি এখানে একটা সেটা পোর্ট আছে এখানে একটা সেটা পোর্ট আছে এটাকে দিয়ে দেওয়া যায় সো এখন যেটা করা যায় ফ্যান কানেকশন তো অনেক অনেক বলতে এটা হচ্ছে ব্যাক ফ্যান কানেকশন ব্যাক সাইডে যেটা এক্সজস্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে পাম্প যেটাকে এই দুটা মোলেক্সের যে কোনো এক জায়গায় এই মোলেক্স আমি দুটা খালি রেখেছি যেটাই সুবিধা হবে সেখানে দিয়ে দেওয়ার জন্য আর এটা হচ্ছে এই এটা বলতে এই দুটা হচ্ছে এই দুটা হচ্ছে ফ্যান এই দুটা হচ্ছে রেডিয়েটারের সাথে যে দুটা ফ্যান প্রথমে এটারই ব্যবস্থা করি এই দুটাকে সরায় দেওয়া সুবিধা হবে এই দুটার জন্য আমি যেটা ইউজ করছি এই প্রোভাইডেড ওয়াই কেবলটাকে আমি যেটা করব খুব সহজে যেটা করছি আর কি যে ফোর পিন টু ফোর পিন পিডাব্লিউ কন্ট্রোল হবে একটা একটা লাগিয়ে দিলাম এবং এই পাশে একটা এই পাশে কেবল গোছানোর জন্য করছি নাহলে এটা কোনো র্যান্ডম অর্ডার নেই যেটা যেখানে খুশি দিতে পারেন তো এইভাবে করে এটাকে আমি এখানে বেঁধে দিব এটা পরের ব্যাপার আর এটাকে আমি সামনে সামনে দিয়ে দিলাম সিপিউ সিপিউ কানেকশনে দেওয়ার জন্য সামনে দিয়ে দিলাম এটাকে এখন আমি খুব সহজেই বেঁধে নিতে পারবো খুব সহজে এখানে বেঁধে দিতে পারবো একটা ভেলকো ট্রাই আর এখানে সিপিউ কানেকশনে দিয়ে দেবো তারপর যদি আবার টাই করার দরকার হয় আমি আবার আবার টাই করতে পারবো তো এই কাজটা করা যায় কিন্তু এই কাজের আগে আর আমি দেখতে চাই আরও কিছু আছে নাকি যেমন এইটা এটা হচ্ছে পাম্পের পাম্পের কাজটা এখনই করা উচিত খুবই ইম্পর্টেন্ট এটার কথাই আমি অনেকক্ষণ ধরে বর্ণনা করেছিলাম এই অ্যাডাপ্টারটার কথাই এই অ্যাডাপ্টারটা আমি পাম্পে দিব এটা হচ্ছে থ্রি পিন হেডারটার সাথে আমি প্রথমে কানেক্ট করছি থ্রি পিন হেডারটার সাথে কানেক্ট করছি আমি ওকে আর এখন এখানকারই কানেকশনটা আমি উপরে এই মলেক্সে দিয়ে দিচ্ছি বা এখানেও দিয়ে দেওয়া যায় আচ্ছা এটা আমি একটু পরে দিই কেন পরে দিই এই কারণে যে আমার মলেক্স আরও দুইটা কানেকশন আছে এখানে একটা ফ্রন্ট যেটা দেখা যাচ্ছে ফ্রন্ট বেস যেটা আরও জি সেটার একটা মলেক্স আছে আর এখানে একটা মলেক্স আছে নিচে একদম নিচের দিকে এই জন্য এই অনেক দিন আগে পরে থাকা আমার এই গ্রিন স্লিভড কেবল মলেক্স ওয়াই কেবল এটা এখন আমি ইউজ করব তো এই জন্য এখন যেটা করা যায় আমি দেখি কোনটা কনফিডেন্ট হয় আসলে এভাবে ওয়াই আমি দুই দিকে নিয়ে নিতে পারবো কিন্তু একটা হেডার যাবে হচ্ছে এখানে সবুজ আর লালে লালে একটা কম্বিনেশন হয়ে গেল কিছু করার নেই আর আরেকটা যেটা নিচে ছিল এটা হচ্ছে চলে যাবে নিচে মেল টু ফিমেল আমি দেখাতে পারছি নাকি কিভাবে এই ওকে এটা কাজ শেষ এটাকে আমি কোনায় সেই বুঝে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি এখন পর্যন্ত পিসিবিতে টাচ খাইনি কোনো কেবল 
আর এর পরে যেটা আমি করতে পারি যেটা সবাই দেখেছে আমি অলরেডি করেছি যে এই অ্যাডাপ্টারটা যে লাগিয়েছে দেখা যাচ্ছে নাকি এই অ্যাডাপ্টার যে লাগিয়েছে এটাকে আমি মলেক্স এই মলেক্সটার সাথে দিয়ে দেব একটু ভিতর থেকে নিয়ে এই মলেক্সটার সাথে দিয়ে দেব এটা আমি সরাসরি দিয়ে দিতে চাচ্ছি টাইট হচ্ছে এটা হতে পারে টাইট কিন্তু ব্যবস্থা করতেই হবে কেননা এই একটাই মোলেক্স কানেক্টার আর এটা আমি সরাসরি একদম মাদারবোর্ডের সাথে দিতে যাচ্ছি এগুলো দিলেও কোনো কিন্তু অসুবিধা নেই ওয়াই কেবল যেগুলো আমি ইউজ করছি এগুলো দিলে অসুবিধা নেই কিন্তু তারপরে আমি এটা পাম্পের ব্যাপার দেখে আমি সরাসরি এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি হচ্ছে এই পাম্পের ব্যাপার দেখে আমি সরাসরি মাদারবোর্ড থেকে যে কানেকশনটা সেটা সেটাই দিতে যাচ্ছি এখন কেন ওয়াই কেবল ইউজ করলাম সেটা আমি বলি যখন একটু দেরি হচ্ছে একটা কানেকশন লাগাতে যেটা তো বুঝলাম না হওয়ার কথা না হয়তো একটু ব্যাকা থাকতে পারে একটা কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমি আমি খুব কম কেবল নিয়ে কাজ করার চিন্তা করছি কারণ অলরেডি যেসব কেবল নিয়ে কাজ করছে তাতে এই অবস্থা সেটা দুটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমি একটা সেটা দিয়ে আমি কাজ করতাম তো তো আমি ঠিক সেভাবে ওয়াই কেবল ইউজ করার কারণ হচ্ছে মাত্র এই দুইটা কানেকশনের জন্য আমাকে আবার আরেকটা মলেক্স মলেক্স কেবল যেটা সেটাকে টানতে হতো এমনিতেই আমার এই গ্রমেট কিন্তু একদম খুব খারাপ অবস্থায় আছে এখানে যে গ্রমেটটা এত কেবল এক জায়গাতে বের হয়েছে এছাড়া তো আর জায়গা নেই কোথাও আর সামান্য একটা জায়গা এখানে আছে এই গ্রমেটটা সামান্য একটু জায়গা এইটুক मोटामुटी भाव कनेक्शन पाम कनेक्शन पर क्या कनेक्शन बाकी आज মোটামুটি সেটা কানেকশন সব দেয়া শেষ কিন্তু এখনও ব্যাক ফ্যানটা বাকি আছে যেটা আমি তো আগেই বলেছি যে আমি ফুল পাওয়ারে রাখবো যে কারণে আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি চেসিস ফ্যান কন্ট্রোলারের সাথে মোটামুটিভাবে এখন চেসিস ফ্যান কন্ট্রোলার দিয়ে আমি এক্সস ফ্যানটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো এই যে ওয়ারটা আমি তো আগেই লাগিয়েছি তারপর আমি কি জানি না আমি কি এটা বলেছি নাকি এটাই কিন্তু সেটা পাওয়ার পোর্ট যেটা ছয়টা ফ্যানকে পাওয়ার আপ করবে চেসের সাথে যে কন্ট্রোল আছে সেই ছয়টা ফ্যানকে পাওয়ার আপ করবে এরপরে এটাকে টাইট আপ এখনো করে দেওয়া যায় কিন্তু আমি একটু অপেক্ষা করতে যাচ্ছি আচ্ছা তার আগে এই একটা কানেকশন আমি দেখাই নতুন একটা কানেকশন এটা নতুন এজন্য বলছি আমি আসলে একটা কাজ আগেই করেছিলাম কিন্তু এটা এক ধরনের আমি এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে করেছিলাম আমি জানতাম আমি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে এটা আমি রাখব না সেটা হচ্ছে এই জায়গাটায় এই সাইডটা আরেকটা ফ্যান আমি আসলে কানেক্ট করে দিয়েছি আমি সামনে থেকে দেখাবো না এই জায়গায় আরেকটা ফ্যান কানেক্ট করা যেটা আগে ছিল না এই দুই জায়গায় তো রেডিয়েটর রেডিয়েটরের ফ্যান এবং তার পাশে একটা জায়গা আমি পেলাম সেই জায়গায় আমি ফ্যানটাকে এক্সস্টে দিয়ে দিয়েছি তো কিছু যা যা যখন জায়গা আছে ফ্যান আছে তখন আমি তো পুষ্পুল করতে পারলাম না ওই ফ্যানগুলো বেঁচে গিয়েছে তো এই জন্য আমি ওখানে একটা ফ্যান দিয়ে দিয়েছি যেটা আমি এই এই কেবলটা এটা আমি দিব হচ্ছে মাদারবোর্ডের সাথে এটা আমি এখনই মাদারবোর্ডে যেখানে দিব সেখানে আমি এটাকে পাঠিয়ে দিলাম এখন যেটা এখন আমার প্ল্যান আমি এই ফ্রন্ট যে দুটা ফ্যান দুটা ফ্যানই আমি চিন্তা করেছি দিব হচ্ছে চেসিস ফ্যান কন্ট্রোলার সাথে মাদাবোর্ডের সাথে না তাতে আমি দরকারের সময় এবং মোটামুটিভাবে সব সময় ফুল পাওয়ারে চলতে পারে তো আমি এটাকে এটার জন্য আমি একটা পোর্ট 
খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যেটাকে আমি আমি এটার সাথে দিয়ে দিব যেটা হচ্ছে সিস ফ্যান মোটামুটি ভাবে যেটাকে উপরে নিয়ে আসা যায় এমন একটা ওয়ার আমি খুঁজে বের করছি এটাই এটাই উপরে নিয়ে আসা যাবে আমি এটাকে উপরের দিকে দিব যেন ওয়ারটা উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ চলে আসে উপরের দিকে ঠিক এইভাবে ভেলকর ভিতর দিয়ে নিয়ে নিব নিয়ে এটাকে আমি উপরের দিকে দিতে যাচ্ছি আর একটু ডিফারেন্ট ভাবে একটা কাজ করার চেষ্টা করি আমি সেটাটাকে খুলে ফেলেছি যেটা এক্সিস্ট হিউ এটাকে এই কেবলটার সাথে আমি অ্যালাইন করে নিতে পারি এবং এই কেবলটা তো উপরের দিকে যাচ্ছে আমি এই কেবলটাকে ইনক্লুড করতে পারি এবং আরেকটা কেবল আমার উপরে যেতে হবে যেটাকে আমি ইনক্লুড করতে পারি এইভাবে করে আমি মোটামুটিভাবে এই তিনটা কেবলকে উপরের দিকে নিয়ে নিতে পারি যেটা দেখতে আমার জন্য সুন্দর হবে আমার কেসের জন্য এবং জিনিসটা কাজে আসবে আমি পরে ওখানে হুক আপ করছি তার আগে এখানে যে সেটাটা সেটাটা আমি আবার এর সাথে যেটার সাথে ছিল অলরেডি এর চেয়ে আর একটু যদি ভালো কোথাও থাকে এখানে এখানে আমি দিতে পারি যখন থাকুক অনেক খোলা করতে পারে অনেক রকমের কারণ এক্সপেরিমেন্টের কোনো শেষ নেই তো এই জায়গাগুলো যখন প্রবলেম করছে আমি যেটা করতে পারি এখনই আমি এই জায়গাগুলোকে বেঁধে দিতে পারি তাহলে অনেকখানি প্রবলেম এগুলো বেঁধে দিতে পারি তাহলে কেবলগুলো একটু আলাদাও থাকলো প্লাস যেই ডিস্টার্বটা করছে কেবলের সময় সেটা সেটা আর হবে না খুলে ফেলা যাবে যদি দরকার হয় তো খুলে ফেলাই যাবে একটু টাইট করে দেই আমি অনেক সময় বেশি টাইট দিই না ইচ্ছা করেই কারণ কোনো ক্ষতি হতে পারে যদি হওয়ার কোনো কারণ নেই ওকে এখন যেটা আমি এখানে যে ফ্যান কানেকশনগুলো উঠালাম এই লাস্ট ফ্যান কানেকশনটাকে দিয়ে দিলে যেটা আমি উপর পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছি এটাকে দিয়ে দিলে মোটামুটি ভাবে কানেকশনগুলো সব চলে আসে এই মোটামুটি আমি কোনা দিয়ে নিতে চাচ্ছি এবং এই জায়গাগুলোকে টাই করে দেওয়া যায় ফাইনালি যেটা এই জায়গাগুলো মোটামুটি তখন কিছুটা দেখতে ঠিক লাগবে উদ্দেশ্য উপরে টাইট করে রাখা কেবলটাকে সেজন্য আমি সেইভাবেই করছি ওকে মোটামুটি ভাবে এই জায়গাটা টাই এখন এখন আমি এই পাশে চলে আসতে পারি ফাইনালি কারণ আমার কানেকশন সব দেয়া কিন্তু শেষ এখন আমি যেটা করতে পারি যে এই জায়গাটা খুব বেশি ক্রাউডেড এখান থেকে কিছুটা আমি এই হুকটাকে ইউজ করতে পারি এখানে একটা হুক আছে এখানে একটা হুক আছে এই হুকটাকে আমি ইউজ করতে পারি এগুলোকে বেঁধে দেওয়ার জন্য এগুলোকে এখানে যেন থাকে এভাবেই কিন্তু এখানে এখানেও বেঁধে দেওয়া দরকার দুঃখজনকভাবে আমার কাছে আর কেবল টাইম নেই অর্থাৎ 
অর্থাৎ এই একটা কেবলটাই দরকার কারণ না এই যে হুকগুলা কি ইউজ করার জন্য একমাত্র এই ধরনের কেবলটাই ঢুকবে সেই ক্ষেত্রে আমি ভেলকো যে কেবলটাই গুলো সেগুলো ইউজ করতে পারছি না এই একটা ক্ষেত্রে তো ওয়াইজলি ইউজ করতে হবে যাতে कैमरा कत देखा जा देखते तो भलोई क्या जिस रखी मेसारिना जे 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 जगह दिए कर सब करते मुखस्त को बेपार नहीं এখানে ব্যাপারটাই হচ্ছে যে যেটা কনভিনিয়েন্ট সেই জায়গাটাই দিতে হবে খুবই টাইট একটা জায়গা এই জন্যই ছুটে আসছে এটা দিতে পারলে বাকি জায়গাগুলোকে আমি ভেলকো দিয়েই কাজ সারতে পারবো मानोजेबल टाइगुलाई तो এত বেশি কেবল আমি কভার করেছি একটা ছোট দিয়ে যে এটা কোনোভাবে আমি কানেক্ট করতে পারছি না কিছুটা যা করা গেছে তাই করাই যায়নি जगह बेसिटार्बलो कर नहीं मन प्रब्लेम सामने ही चिंता करते हैं कर ले मोटामुटी भाव सजाना जाए से कर चेष्टा कर देखा पुरोपुर भाव से আমি জানি না কতটুকু আমি দেখাতে পাচ্ছি কিন্তু 
মোটামুটি তো দেখাই গেছে অ্যাটলিস্ট মানুষ দেখতে পাবে যে চিন্তা ভাবনাগুলো কিভাবে করছে আসলে এখানে একটা ট্রাই করার দরকার ছিল তাহলে যেটা করব আমি তো ওখানে করতেই পারলাম না যখন এই জায়গাটাকে ট্রাই করে এখানে আটকে দেয়া যায় ওই জায়গাটা তো আমার কোনো রকমে পারা গেল না এই কাজটা করতে যে কাজটা এখন এই হুকটা দিয়ে করছি তাহলে কোনো না কোনোভাবে কাজে তো লাগাতে হবে सम्भव कमी से दिन इनक्लूड कर उचित इनक्लूड कर उचित अवश्य उचित समय रेखे दी खुब अगछालो टाइप मैनेजमेंट उदाहरण खाली जस्ट बैक पैनल ওকে তাহলে মোটামুটিভাবে কেবল ম্যানেজমেন্ট নামের একটা কুয়েস্ট শেষ করার পরে এখন যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে ব্যাক প্যানেলটাকে লাগিয়ে দেওয়া আর হোপ করা যেটা লেগে যাবে অটোমেটিক্যালি फिनिश मोटामुटी भाव का समय बैक और सबा सब लक्ष्य कर एवयड कर फ्रंट सैडटा के देखान बेपारे एखे फ्रंट सैडटा नहीं क्या शुरू करी ओके गाइज ये फ्रंट सैड तो যেটা উদ্দেশ্য ছিল ফ্রন্ট সাইডটাকে পুরোপুরিভাবে কেবলের হ্যাসল থেকে ক্লিয়ার রাখা আর রেড ব্ল্যাক থিম যেটাকে নিয়ে এত এত দিন ধরে আমি বলেছি আর এতবার বলেছি রেড ব্ল্যাক থিমটাকে ফুটিয়ে তোলা সামনের দিকে তো এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম এই জন্য কেবল হ্যাসেলগুলো যা করেছি সব পিছনে দিয়েছি আর সামনে একটা ক্লিন রুপ লুক রাখার চেষ্টা করেছি তারপরেও আরও কি করা যেতে পারতো বা কি করলে আরো ভালো হতো এটা আপনারা দেখবেন এবং বলতে পারবেন আরো ভালোভাবে যে আরো এই করা সম্ভব ছিল 
বা করা যেত আমি অবশ্যই সেই ফিডব্যাকগুলোকে পছন্দ করব যেগুলো আপনারা দিবেন তো এখন কিন্তু আমি কাজ কিন্তু শেষ করিনি যেটা ফ্যান কানেকশন যে দুইটা সেই দুইটা ফ্যান কানেকশন এখনো করা শেষ হয়নি তারপরে ফ্যান কানেকশন দেওয়ার পরে তারপরে দেখা যাক যে বায়োস বায়োস সিগনেচার যদি নেয় মনিটরে বায়োসের যে সিগনেচার যদি চলে আসে তাহলে মোটামুটিভাবে আমাদের কাজ সাকসেসফুল আর তখনই বোঝা যাবে যে কানেকশনগুলো যেগুলো অ্যাপ্লাই করেছে সব কিছু ঠিক আছে সো এখন আরেকটা কাজ তাহলে সেফলি শেষ করে দেওয়া যায় যেটার জন্য আমি আসলে আগের বারের চেয়েও বেশি অপেক্ষা করছিলাম সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল যেটার জন্যই এত কিছু যেটার জন্য এই কেসিংয়ের দিকে যাওয়া এবং এই বিল্টকে এভাবে ফুটিয়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষাটা সেটা করা ফিনিশড এই সেই প্যানেল উইন্ডো প্যানেল যেটার জন্য এই কেস বলা যায় যে বিখ্যাত তো এইভাবে কেসের সমস্ত হার্ডওয়্যার গুলোকে উইন্ডো বিগ বিগ উইন্ডো প্যানেল দিয়ে দেখা যাবে একটু জুম করে আমি দেখাই একদম স্পষ্ট সব কিছু দেখা যাচ্ছে তো এইভাবেই আসলে দেখা যাবে এই জন্যই আমি রেড থিমের রেড ব্ল্যাক থিমের দিকে গিয়েছি তো এখন দেখা যাক ফাইনাল মোমেন্ট বায়সের কাজ সো মোমেন্ট অফ ট্রুথ এখন হচ্ছে আমি পাওয়ার দিব এবং দেখব যে সব কিছু ঠিক আছে নাকি এটাই একমাত্র বোঝার উপায় যে ইনস্টলেশন সাকসেসফুল সেটা হচ্ছে পাওয়ার দিয়ে দেখা এবং বায়োস আসা হোপ করা পাওয়ার ছাড়ার সাথে সাথে তো চালু হয়ে গেছে একটা এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো ইচ্ছা করেই আর কিছু জিনিস সম্পর্কে আমি কথা বলবো তার আগে আমি দেখে নিই বায়োস বা হ্যাঁ ইয়েস লোক চলে এসেছে সো ফাইনালি কনক্লুশন দেয়া যায় বা ফাইনালি বলা যায় যে ইনস্টলেশন ইজ কমপ্লিটেড আর ইনস্টলেশন ইজ সাকসেসফুল সরাসরি বায়োসে চলে গেছে যেটাই হচ্ছে সিস্টেম এখান থেকেই মেমোরি কন্ট্রোল করতে হবে প্লাস হচ্ছে ওভার ক্লকিং তো এখান থেকে করব না আমি তো আমি এআই স্যুট ইউজ করবো ওভার ক্লকিং করার জন্য আমি যেটা কমফর্টেবল এক একজন এক একভাবে কমফর্টেবল থাকে আমি এআই স্যুট দিয়ে কমফর্টেবল থাকি আর যেটা এখান থেকে করবো সেটা হচ্ছে মেমোরি ওভার ক্লক করবো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি থ্রি মেগাহার যেটা হচ্ছে নর্মাল যে প্রথমে যখন ছাড়া হবে আমি এর আগে অনেকবার বলেছি এই কথাটা প্রথমে যখন পিসি সেট আপ করার পরে প্রথমেই ছাড়া হবে মেমোরি ওভার ক্লকিং না করলে এর ডিফল্ট যে টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি থ্রি মেগাহার যে ডিফল্ট যে স্পিড ডিডিআর ফোর সেটাই হয়ে থাকবে ডিডিআর থ্রির ক্ষেত্রেও একই তো এটা ওভার ক্লকিং করতে হবে যাই হোক সবচেয়ে খুশি সংবাদ হচ্ছে মোটামুটিভাবে সাকসেসফুল ইনস্টলেশন করতে পেরেছি এবং আমি একটু আমি একটু জুম করার চেষ্টা করছি আসলে জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি এ হচ্ছে সব কিছু মোটামুটিভাবে এস বি এসটি হিউটা চলছে দেখা যাচ্ছে তো একটা জিনিস আমি যেটা আসলে দেখাইনি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম যে আমরা সবাই একসাথে শেয়ার করব এবং আপনার সাথে আমি প্রথমে শুধুমাত্র এই কারণে শেয়ার করিনি ঠিক নিচে এখানে একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে এই ইফেক্টটা আমি অনেক দিন ধরেই চিন্তা করে রেখেছিলাম যে আমার নেক্সট পিসিতে এই ইফেক্টটা দিব তো এটাই এটাই একটা জিনিস যেটা আমি মোটামুটিভাবে আমার ইনস্টলেশন পুরো যে বিল ভিডিওতে এই একটা জিনিস আমি দেখাইনি ইচ্ছা করে যাতে আমি সারপ্রাইজ দিতে পারি যে এই একটা জিনিস আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে করে নিয়েছিলাম এবং হোপ করছিলাম যে এটা আসলে চালু হোক পিসি চালু হওয়ার সাথে সাথে যাতে আমরা সবাই আপনারা এবং আমি আমরা সবাই একই সাথে এটাকে উপভোগ করতে পারি এটা একটা ইফেক্ট যেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো মোটামুটিভাবে মিশন সাকসেসফুল এবং আমি অবশ্যই আমার উচিত আর একটু সামনে থেকে দেখানো এবং আমার নিজেরও দেখা একসাথেই আমরা দেখতে পারি সো এটা হচ্ছে ক্লোজ ভিউ এভাবে উইন্ডো প্যানেলের ভিতর থেকে পুরো দেখা যাবে 
এবং আমি আস্তে আস্তে আরো আরো ভালো ছবি এবং আরো ভালো ভিডিও আস্তে আস্তে পাবলিশ করব এটা জাস্ট বিল ভিডিওর পরে ফার্স্ট ইমপ্রেশন যেটাকে বলা যায় তো লাইটটা দেখা যাচ্ছে যেখানে আমি সেট আপ করেছি এই এই ঠিক নিচের দিকে যে ইফেক্টটা আসছে রেড কালার এটাকে দেওয়ার জন্য তো বাকি জিনিসগুলো তো খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং সেই সাথে আমি একটু প্যানেল একটু প্যানেলটাকে খুলেই দেখাই সবই ঠিক মতো চলছে দেখা যাচ্ছে এস এস ডিগুলোকে দেখা যাচ্ছে এবং একদমই কিন্তু যেটাকে বলা যায় যে নয়েজ নেই অথচ কিছু জিনিস আমি ফুল একদম ফুল পাওয়ারে চালাচ্ছি আমি সবচেয়ে এখন টপ যেটা ফ্যানের স্পিড সেটাকে দিয়েছি জাস্ট দেখানোর জন্য আমি যেমন করি এখানে দুইটা মুড়ি আমি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্লো মুড দেখছি একটু কমে গিয়েছে কিন্তু ফ্যানগুলো আবার আরেকটা মুড হচ্ছে যেটা বেড়ে যাচ্ছে সেই সাথে এলইডি লাইটটাও কানেক্টেড এলইডি লাইটটাও জ্বলছে সো ব্রাইটনেস বাড়ছে এবং কমছে আর কি যেটা বলতে যাচ্ছি আমি তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমাদের বিল যেটা সাকসেসফুল খুবই খুশির ব্যাপার এখন উইন্ডোজ দিতে হবে ও ফ্রন্ট সাইডটাও আমি একটু দেখাই এই হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ ফ্রন্ট বেস যেটা আরও যে ফ্রন্ট বেস সুন্দর কাজ করছে এবং সে সাথে হিউ যে লাইটগুলো চেঞ্জ করছে এটা তো আট জিবি আট জিবি কালার সিক্সটিন মিলিয়ন কালার জেনারেট করবে এছাড়া উপরের দিকে এটাই সে ফ্যান কন্ট্রোলার যেটা টিপ দিলে দুইটা মোটে কাজ হবে এটা এটা হচ্ছে আসতে আমি বুঝতে পারছি এলইডির লাইটের ইফেক্ট একটু কমে গিয়েছে এখান থেকে বুঝতে পারছি আমি সে সাথে ফ্যানও ফ্যানও অনেকখানি কমে গিয়েছে এখন যদি আবার বাড়াই এই এটা হচ্ছে টপ এই দুটা মুড়ি আমি দেখতে পাচ্ছি সো এভাবে কম বেশি করা যাবে যেভাবে দরকার তো ফ্রন্ট বেসটা রিয়েলি রিয়েলি বিউটিফুল আমি তো এর আগেও এলইডি প্যানেল যেগুলো আমি ইউজ করেছি এনজি এক্সটি প্যানেলই আমি ইউজ করেছি সেন্ট্রি টু আকাশ পাতার পার্থক্য দুটার লুকিংয়ের মধ্যে ফ্রন্ট বেস ইজ রিয়েলি বিউটিফুল আর সত্যি কথা বলতে এলইডি বোঝাই যাচ্ছে যে এলইডি এলইডি দিয়ে যে কাজ হচ্ছে এখন আমি অবশ্য জানি না কোনটা কি জিনিস আস্তে আস্তে আমাকে বের করতে হবে যেমন সিপিউ ওয়ান দেখছে সিপিউ টু দেখছে এগুলো হচ্ছে ফ্যান ফ্যানগুলোকে বোধ শো করছে সেই সাথে সিপিউ ফ্রিকুয়েন্সি দেখাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স গিগাহার্স আর এখন আমাকে দেখতে হবে নিচে ফ্যান মুড তো অবশ্যই আছে ওভারভিউ ভিডিও করার আগে আমি ওভারভিউ করে ফেলছি আসলে এক্সাইটমেন্টের জন্য তো এরকম তিনটা মুড আছে ও এটা হচ্ছে ডেলিগেটেড বাটন ফর অন অফ এটা একটা ভালো দিক যখন আমার দরকার নেই তখন আমি অফ করে রাখতে পারবো তো আমি বেশি একটা ওভারভিউ ভিডিও করবো না আমি এটাই এখন শেষ করে দিচ্ছি যে মোটামুটিভাবে সাকসেসফুল আমাদের বিল ভিডিওতে তো এই হচ্ছে এই হচ্ছে এক্স বিল প্রজেক্ট যেটাকে শেষ করলাম তো ভালো থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন ভালো না লাগলে তো অবশ্যই ডিসলাইকই দিতে হবে কিন্তু কমেন্ট করতে হবে এবং আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন কি করলে আরও ভালোভাবে আপনাদের ভিডিওগুলোকে গ্রহণ করতে গ্রহণ করবেন আপনারা এবং কি করলে আরও ভালো হবে সো এই বলেই আমি বিদায় নিচ্ছি আমাদের এই এক্স নাইনটি নাইন বেসড গেমিং বিল ভিডিও গেমিং অ্যান্ড এডিটিং বিল ভিডিও থেকে সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই